So ihr Lieben, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr selber einen Account bei Good Budget anlegen könnt, um all eure Ausgaben im Blick zu halten. Heute zeige ich euch, wie es bei mir im Account aussieht und damit kann ich euch dann auch ganz, ganz viele Daten zeigen und die Statistiken, die Good Budget produzieren kann, was ich persönlich immer sehr, sehr spannend finde. Okay, also hier seht ihr, wie es bei mir ausschaut. Ähm, mein Budget seht ihr hier jeweils unten in klein gedruckt. Also 80 Euro für Lebensmittel, 30 Euro für unterwegs essen, 30 Euro für soziale Sachen. Das wäre jetzt ins Kino gehen oder Alkohol kaufen oder Essen zu Bekannten mitbringen. 30 Euro Solitary Fun. Das ist bei mir alles von Nähen über Papier, über... Äh, auch Gartensachen, also viel so Handwerkszeug, einfach Sachen, wo ich, die ich danach alleine mache, darum Solitary. Kleidung, theoretisch null, aber ich krieg's nicht, mich daran zu halten, aber eigentlich habe ich genug Kleidung. Hygieneartikel 15 Euro, ähm, Housing, zu Hause, das ist bei mir so ähm, Netflix und Ikea, Klopapier, 25 Euro. Transport hier in Brüssel, also öffentliche Verkehrsmittel, 15 Euro pro Monat. Ähm, das ist zurzeit der Minus, weil mir mein Fahrrad geklaut wurde und ich dann auf einmal ein neues Fahrrad kaufen musste und äh, das immer noch abstottere und versuche da wieder rauszukommen. Dafür habe ich nämlich kein Geld zur Seite gelegt gehabt, dass mir das Fahrrad geklaut wird. Äh, dann äh, Long Distance Travel ist äh, lange Reisen, da habe ich 93 Euro im Monat, einfach weil das das war, was so gerade überblieb und das sammelt sich auch ganz, ganz, ganz doll an zurzeit. Da sind 614 Euro drin, womit ich dann äh, mal richtig reisen kann. Und hier Work Costs, ähm, das sind Sachen, die mit der Arbeit zusammenhängen, mit dem Stipendium, ähm, wo ich Geld vorstrecken muss manchmal, beziehungsweise dann wieder Geld kriege. Ähm, das bringt auch viele, viele meiner Datensätze durcheinander, einfach weil ich für die Arbeit ähm, Konferenz ähm, Gelder vorstrecken muss oder Flüge und dann schlussendlich das Geld irgendwann wieder kriege und ich verbuche es einfach als Ausgabe in dem Moment, in dem es passiert und als extra Einkommen in dem Moment, in dem ich das Geld zurückerstattet bekomme. Äh, wie ihr seht, habe ich hier 10 Umschläge, das ist auch das Limit. 10 Umschläge in der monatlichen Kategorie und alles andere muss man in anderen Kategorien unterbringen. Da gäbe es theoretisch nochmal 10 Umschläge, die du haben kannst. Darum ist zum Beispiel auch meine Miete, Rent, hier als, jährliches, äh, als jährlicher Umschlag, in dem ich über das Jahr hinweg 6.600 Euro ansparen muss. Wie gesagt, ich benutze das seit 10 Monaten, deswegen äh, muss ich nur noch 1.100 Euro ansparen. Es ist einfach die Art und Weise, wie ich ähm, das umgehe, dass ich nur 10 Umschläge habe. Theoretisch wäre es einfach ein monatlicher ein monatlicher Umschlag, äh, dann noch ein bisschen äh, Spenden und Versicherungen, die auch monatlich eigentlich ähm, abgestottert werden, also im Durchschnitt zusammen mit Sachen, die jährlich fällig werden, bezahle ich 77 Euro pro Monat, ähm, glaube ich, an Versicherungen, oder? 70 Euro, also da sind so Berufsunfähigkeit drin und dann gibt es einmal im Jahr die Haftpflicht und einmal im Jahr die Krankenversicherung. Und medizinische Kosten, das ist ähnlich, da habe ich dann hin und wieder eine Ausgabe, weil ich zum Doktor gehe oder Medizin kaufen muss. Und dann habe ich auch immer wieder Einkommen, einfach weil ich da jeden Monat 10 Euro hin überweise. Aber auch, weil manchmal meine Krankenversicherung mit Geld hier zurückerstattet. Das ist also ein ähnlicher Umschlag, der so hin und her variiert. Und zur Zeit, eben weil ich immer 10 Euro im Monat einzahle, liegt aber 120 Euro. Einfach nur, damit ich weiß, von wo ich das Geld nehme, wenn ich jetzt doch mal krank werde. Und dann gibt es einen großen Umschlag, äh, Geld sparen, also ich habe mir als Ziel gesetzt, in diesem Jahr 13.630 Euro zu sparen. Ähm, das sind pro Monat 1.135 Euro, die dahin fließen, ganz am Anfang des Monats und dann sehe ich sie auch nicht mehr. Und das wächst langsam vor sich hin. Und dann gibt es noch ein paar ähm, andere Umschläge, die hier unter Ziel fallen, das ist einmal Weihnachten. Ähm, mal gucken, wie viel Jahr ich dieses Jahr ausgebe. Also es ist ungefähr 100 Euro, die ich eingeplant habe für Weihnachten. Ähm, ich habe hier einen extra Umschlag aufgemacht. Neben den Ersparnissen schon hin zur finanziellen Freiheit habe ich auch noch eine große 
Steuerrückzahlung bekommen, die sitzt hier in diesem Umschlag. Und dann habe ich noch äh, jetzt für diesen Blog und die Ausgaben, die ich für den Blog habe, so Sachen wie ähm, Kamera und ähm, so, die fließen jetzt einfach in einen extra Umschlag. Wenn ich jetzt also eine Ausgabe habe, drücke ich auf Add Transaction. Ähm, in diesem Fall waren wir bei Deal Einkaufen. Das heißt, ich habe das als Kategorie bei mir als Groceries. Das kann dann auch, also zum Beispiel habt ihr es gerade gesehen, ähm, das schlägt er mir als Kategorie vor und er weiß, dass ich, äh, das Programm weiß, dass ich Groceries immer auch im Umschlag Groceries äh, verwalte. Das heißt, ähm, das füllt er dann schon automatisch ein. Es geht also echt schnell. Ich muss dann nur noch ähm, die tatsächlichen Kosten eintippen und kann auf Save and New drücken und würde theoretisch das nächste eintragen. Hier das Datum kannst du anpassen, wenn du für die Vergangenheit einträgst. Aber so, das war's. Das heißt, von meinem, äh, von meinem Lebensmittelbudget sind jetzt hier die 41 Euro abgezogen worden. Das heißt, ich habe immer noch ein sehr bequemes Polster von 173 Euro. Das liegt einfach daran, weil ich vor langer Zeit nicht 80 Euro, sondern 100 Euro hatte und gemerkt habe, äh, mit 100 Euro sammelt sich da, ich hatte hier, guck mal, ich hatte sogar 110 Euro am Anfang und ich habe gemerkt, das war zu viel, da hat sich viel Geld angesammelt. Könnte ich da jetzt irgendwann mal von abziehen, aber gut, zur Zeit sitzt es zwar noch, das ist eigentlich fürs Essen gedacht. So, jetzt zeige ich euch ganz schnell die ganzen Statistiken. Erstens äh, Spending by Envelope, also hier habt ihr diese ganzen Kategorien, theoretisch. Ähm, das hier zeigt es euch nach euren Umschlägen an. Ja, wenn es euch interessiert, haltet es einfach an. Ähm, es sind halt meine Kategorien, die sind ein bisschen chaotisch. Spending by Payee ist noch viel chaotischer. Das ist nämlich das, was ihr da eintragen könnt, wo ich zum Beispiel immer brav Groceries relativ äh, kontinuierlich eintrage, aber andere Sachen sind einfach Wins, 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 winzig kleine Kategorien. Ähm, ja, wenn ihr, das, wenn ihr das hinkriegt, da irgendwie sinnvolle Kategorien anzulegen und es immer wieder neu eintippt, okay, wenn nicht, nicht. Äh, dann gibt es noch Spending versus Budget. Hier habe ich es gemacht für die letzten 10 Budgetperioden, also seitdem ich spare, seitdem ich diese Software benutze, seit dem 1. Oktober. Und da seht ihr, äh, mit den Lebensmittelkosten liege ich tatsächlich bei äh, 80 Euro im Monat. Essen unterwegs liege ich auch sehr kontinuierlich bei ungefähr 30 Euro im Monat. Soziale Ausgaben sind noch geringer als gedacht. Dafür ähm, gebe ich sehr viel Geld für mich selbst aus, einfach weil das größtenteils sind es auch Handwerkszeug. Also vielleicht muss ich die Kategorie ein bisschen umändern. Ähm, alles für den Garten, Samen und so weiter ist da auch am Ende mit reingeflossen. Das heißt, es war viel, viel teurer als eigentlich vorhergesehen. Ähm, Kleidung, da kann ich mich definitiv noch besser äh, zurückhalten. Hygieneartikel, 10 Euro im Monat, da bin ich mit zufrieden. 25 Euro im Monat für das Zuhause, wie gesagt, da ist Spotify und Netflix drin. Ähm, meine Ausgaben für Verkehr in Brüssel sind super, also 18 Euro im Monat. Obwohl ich mir sogar noch ein Fahrrad geleistet habe und zwei Fahrradschlösser in der Zeit. Da musste ich nämlich auch ersetzen. Alles in Ordnung. Und wie gesagt, bei den langen Reisen, da fließt ganz schön viel ab. Einfach, weil ich öfter mit dem Zug nach Deutschland fahre. Und das immer so um die 100 Euro kostet. Aber es bleibt immer noch was übrig. Ähm, ja, der Rest ist nicht so spannend. Hier seht ihr äh, die Ausgaben pro Monat. Ähm, da habe ich, damit es nicht so verwirrend ist, den Blog einmal rausgenommen und auch die Arbeitskosten, weil sie einfach nicht Teil meiner wirklichen Ausgaben sind. Und ihr seht, in manchen Monaten bin ich so um die 800 Euro, in anderen Monaten läuft es nicht so gut und ich bin hoch bis über 1300 Euro an Ausgaben. Aber immerhin habe ich es im Blick und ich kann es tatsächlich nachverfolgen, wenn es sich positiv entwickelt und ich das Gefühl habe, okay, Jetzt, ähm, jetzt arbeiten wir uns hin auf einen ja, auf niedrigeren Lebensstandard, in, zumindest im finanziellen Sinne. Ähm, dann 
seht ihr hier die Envelope Balances. Äh, das ist ganz interessant. Das hier in diesem schicken Rosa sind meine Extra Savings. Das ist also der große Brocken äh, Steuerrückzahlung. Äh, und das braune sind die anderen Savings. Das heißt, das ist das Geld, was ich, die 1000 Euro, die ich Monat für Monat zurücklege. Das heißt, das Geld hier in, ähm, in Good Budget, wo ich wirklich bei Null angefangen bin, ich habe am Anfang nichts importiert, also ich habe hier nicht versucht nachzubilden mein gesamtes Vermögen, sondern ich habe einfach mit meiner ersten Gehaltszahlung am 1. Oktober 2000 Euro angefangen. Und inzwischen ist das Geld, das hier verwandelt, verwaltet wird, auf 17.700 Euro angewachsen. Ähm, diese kleinen bei der schwarzen Linie, was ihr da seht, das ist immer, dass am Anfang des Monats ganz viel reinkommt, alle Umschläge neu gefüllt werden und sie zum Ende des Monats halt wieder aufgebraucht werden. Wenn ich jetzt also ähm, ein paar Sachen ausmache, oh Gott, sieht immer sehr chaotisch aus, ähm, okay, so, so seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Ähm, am Anfang des Monats kommt, wie gesagt, Geld rein und es braucht sich dann langsam auf. Und hier habe ich ein paar Sachen richtig ins Minus gezogen. Das war vor allem, glaube ich, ja, wie ihr seht, ähm, Arztkosten, wo ich dann angefangen habe, auch für die Arztkosten Geld zusammenzulegen. Weihnachtsausgaben, die ich nicht eingeplant hatte. Und äh, Versicherungen wurden auf einmal am Ende des Jahres fällig. Solche Sachen äh, kann ich jetzt vorplanen. Das heißt, es würde nicht mehr passieren, dass ich auf einmal ganz, ganz tief im Minus stehe, sondern stattdessen sammelt sich jetzt hier sogar mein Long Distance Travel, also mein Reisebudget, an und das Ganze geht tatsächlich hoch. So, das hier ist Income versus Spending. Das ist bei mir nicht so ganz hilfreich, wie gesagt, weil ich einfach meine Arbeitsauslagen hier mit drin habe. Das heißt, meine Einnahmen sind manchmal viel höher, als sie sein sollten und meine Ausgaben auch viel höher, als sie sein sollten. Was wichtig ist, ist am Ende der schwarze Strich, der nur sehr, sehr selten unter die 1000 Euro drückt geht, denn das ist, was ich am Monat äh, übrig behalte. Und damit bin ich zufrieden. Das war äh, die kleine Rundführung. Äh, viel Glück legt los und in zehn Monaten habt ihr vielleicht auch so einen schicken Datensatz über eure Ausgaben und Einnahmen. Bis bald!